Good afternoon students we are going to discuss about the topic acetic acid or vinegar production what is a vinegar vinegar is a condiment made from various sugary and starchy materials by alcoholic and followed by by alcoholic fermentation followed by subsequent acetic acid fermentation the vinegar can be produced from different methods and from various raw materials like wine cider fruits malted barley or pure alcohol appa nammal ee class padikkan povad acetic acid allengil vinegar production kurichana appa vinegar ningalkku okka arayunnadana ningal veetilokka use cheyunnadana appa vinegar ennu parayunnathu or condiment aanu adu nammal food ilokka use cheyunna or condiment aanu vinegar appa vinegar engena produce cheyunna vachale aadyam നമ്മൾ ഷുഗേഴ്സിനെ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യും ആ ഷുഗേഴ്സിനെ ആൾക്കോളിക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ആൾക്കോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഷുഗേഴ്സിനെ ഈസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഷുഗേഴ്സിനെ ആൾക്കോളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആൾക്കോളിക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ വൈ നെക്സ്റ്റ് ഈ ആൾക്കോളിനെ നമ്മൾ അസിറ്റിക് ആസിഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും യൂസിങ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ ഓർ ബൈ യൂസിങ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഷുഗേഴ്സ് എടുക്കും ഷുഗേഴ്സിനെ ആൾക്കോളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്തനോളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും ഈസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ബൈ ആൾക്കോളിക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ അതിനു ശേഷം ആ ആൾക്കോളിനെ നമ്മൾ വിനെഗറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസിറ്റിക് ആസിഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ ആയിരിക്കും ബൈ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ അപ്പം വിനഗറിനെ നമുക്ക് വേരിയസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിനഗർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈക്ക് വൈൻ വൈനു വൈൻ വിനഗർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സീഡർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേരിയസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്ന് പലതരം ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിനഗർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ബാർലി നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പ്യുവർ ആൾക്കോൾ തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വിനഗർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ റോ മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്നാണ് വിനഗർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിനഗർ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡയലൂട്ടഡ് ആൾക്കോൾ പ്രോഡക്ട്സ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ബീങ് വൈൻ ബിയർ ആൻഡ് ആൻഡ് റൈസ് വൈൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾക്കോളിക് പ്രോഡക്ട്സ് അതായത് ആൾക്കോൾ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സ് എടുത്തിട്ട് അതിന് എന്താക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിനഗർ അല്ലെങ്കിൽ അസിറ്റിക് ആസിഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ യൂസിങ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ ആൾക്കോളിക് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് വൈൻ ബിയർ ആൻഡ് റൈസ് റൈസ് വൈൻ അപ്പോൾ അസിറ്റോ ബാക്ടേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അസിറ്റോ ബാക്ടേഴ്സ് ആർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ബാക്ടീരിയ ദാറ്റ് ലീവ് ഓൺ ഓക്സിജൻ ബബിൾസ് വെറസ് ദി ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഗ്രേപ്സ് ഓർ ഹോപ്സ് ടു മേക്ക് വൈൻ ഓർ ബിയർ occurs in the absence of oxygen the process of making vinegar relies on its presence in the natural process the acetobacters are allowed to grow over time this process is induced by feeding acetosine nutrients into tanks of alcohol but nammal vinegar production use cheyna bacteria ana acetic acid bacteria അല്ലെങ്കിൽ അസിറ്റോബാക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ അസിറ്റോബാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓ ഒരു എയറോബിക് ബാക്ടീരിയ ആണ് അതാണ് ലിവ് വൺ ഓക്സിജൻ ബബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു എയറോബിക് ബാക്ടീരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് നടത്തുന്ന വെച്ചാൽ വൈനിലുള്ള ആൾക്കോളിനെ അത് അസിറ്റിക് ആസിഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ മദർ ഓഫ് വിനഗർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മദർ ഓഫ് വിനഗർ ഈസ് എ ഗൂയി ഫിലിം ദാറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി ആൾക്കോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു വിനഗർ അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കോൾ സെല്ലുലോസ് this film holds the highest concentration of acetobacters and it is skimmed off the top and add to subsequent batches of alcohol to speed up the formation of vinegar pa mother of vinegar nanna oru sambhavam undu pa mother of vinegar nanna chendana adhaayid ana alcohol alcoholic beverages il acetic acid inde production thodungumbo ഉണ്ടാകുന്ന മുക ഈ ആൾക്കോളി ബീവറേജിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പാട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെയർ ആണ് മദർ ഓഫ് വിനഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻലി ഉണ്ടാകുക ഇതിൽ മെയിൻലി ഉണ്ടാകുക സെല്ലുലോസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സെല്ലുലോസ് ലെയറിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് മെയിൻലി ആരുണ്ടാകുക ഈ ആസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ മദർ ഓഫ് വിനഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതായത് ഈ ആൾക്കോൾ ആൾക്കോളിക് ബീവറേജസിൽ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ വന്നിട്ട് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടത്തും അപ്പോൾ ആ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഈ ആൾക്കോളിക് ആൾക്കോളിക് ഡ്രിങ്ക്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട ഉണ്ടാവും ആ പാടയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് മദർ ഓഫ് വിനഗർ എന്ന് പറയുന്നത്
അതായത് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ മദർ ഓഫ് വിനഗർ നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കും മറ്റേ ഈ മദർ ഓഫ് വിനഗറാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇനി വരുന്ന ആൾക്കോളിക് ബീവറേജസിലേക്ക് അതായത് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടത്തേണ്ട ഇനി വരുന്ന ആൾക്കോളിക് ബീവറേജസിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മദർ ഓഫ് വിനഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പം പെട്ടെന്ന് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടക്കും കാരണം ഈ മദർ ഓഫ് വിനഗറിൽ ആരുണ്ട് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ സ്പീഡാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മദർ ഓഫ് വിനഗർ എടുത്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് ഇനി ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കോളിലേക്ക് ഈ മദർ ഓഫ് വിനഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടത്തും അപ്പോൾ നമുക്ക് വിനഗറിന് പ്രത്യേക ഫ്ലേവേഴ്സ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹേർബ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇപ്പം പലതരം വിനഗർ ഉണ്ട് അപ്പം ആ വിനഗറിന് പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രൂട്ട്സിനെയും ഹേർബ്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഗാർലിക് ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് ബേസിൽ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് ടെറോഗൻ ഉണ്ട് പിന്നെ റാസ്ബെറി ചെറി ലെമൺ ഇങ്ങനെ പല ഫ്ലേവേഴ്സിൽ വിനഗർ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം വിനഗർ പ്രൊഡക്ഷന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കോളിക് ബീവറേജസ് ആയിരിക്കും ലൈക്ക് വൈൻ വീസ് വൈൻ ബിയർ റൈസ് വൈൻ ഒക്കെ അപ്പോൾ വിനഗർ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാൻസ് ആണ് അസിറ്റോ ബാക്ടർ ഈ അസിറ്റോ ബാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എയറോബിക് ഓർഗാൻസുമാണ് അപ്പം ഇതിലുള്ള വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മദർ ഓഫ് വിനഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ആൾക്കോളിക് ബീവറേജസിൽ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൾക്കോളിക് ബീവറേജസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പാട ഉണ്ടാവും ആ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ പാട എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് മദർ ഓഫ് വിനഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മദർ ഓഫ് വിനഗർ മെയിൻലി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെലുലോസ് കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ സെലുലോസ് പാ ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെലുലോസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാടയുടെ മുകളിലായിരിക്കും ഈ ആസിറ്റിക് ആക്സിഡ് ബാക്ടീരിയ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഫെർമെൻറ്റേഷൻ അടുത്ത അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷനിലൊക്കെ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ്റെ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൂടും കാരണം ഈ മദർ ഓഫ് വിനഗറിൽ ഓൾറെഡി അസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ പറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇനിയുള്ള ഫെർമെൻറ്റേഷൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് വേപ്പായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റും പിന്നെ വിനഗറിന് പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളതിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സും ഹേർബ്സും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അസിറ്റോ ബാക്ടറിൻ്റെ ഫിഗർ അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ വിനഗർ പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ വിനഗർ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ബയോ കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ബയോ സിന്തസിസ് ഓഫ് വിനഗർ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കോളിക് ഫെർമെൻറ്റേഷനാണ് ആദ്യം നടക്കുക ഈ ആൾക്കോളിനെയാണ് അസിറ്റ് അസിറ്റോ ബാക്ടർ എന്താക്കി മാറ്റുന്നത് വിനഗറാക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ആൾക്കോളിക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ആൾക്കോളിക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടത്തുന്നത് ഈസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഷുഗേഴ്സിനെ ആൾക്കോളായിട്ട് ആദ്യം കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഷുഗേഴ്സിനെ ആൾക്കോളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കോളിക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കോളിക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഷുഗേഴ്സ് ഇൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻ ടു ആൾക്കഹോൾ ബൈ ഈസ്റ്റ് ദി മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഫോർ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ദി മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഫോർ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഷുഗറി സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് ഇൻ ടു ആൾക്കോൾ ആർ സെക്കാരോമൈസിസ് എലിപ്സോയിഡസ് സെക്കാരോമൈസിസ് മാലേ ആൻഡ് സി സെക്കാരോമൈസിസ് സെർവീസിയ In order to obtain quality vinegar, it is essential to destroy wild yeast and other organisms by pasteurization and then to inoculate pure yeast. The most favorable temperature for the growth of yeast is 25 to 27 degrees Celsius. Now, we have to produce the alcohol of the vinegar. We have to produce the alcohol of the vinegar. This is the alcohol of the acetobacter. What is the convert to it? വിനഗറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ആൾക്കോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സിലൊക്കെ ഉള്ള ഷുഗേഴ്സിനെ ഈസ്റ്റ് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആൾക്കോളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഈസ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കാരമൈസിസ് സെർവീസ് യൂസ് ചെയ്യും സെക്കാരമൈസിസ് എലിപ്സോഡസ് യൂസ് ചെയ്യും സെക
അപ്പോൾ ആദ്യം ഷുഗേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഫ്രൂട്ട്സിൽ അതിന് ഈസ്റ്റ് അനറോബിക് കണ്ടീഷനിൽ ഈത്തേൽ ആൾക്കഹോളും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈത്തേൽ ആൾക്കഹോളാണ് ആൾക്കഹോൾ ഈ ആൾക്കഹോളാണ് ഇനി നമുക്ക് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷനിൽ വേണ്ടത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ആസിറ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ആൾക്കഹോൾ ഇൻ ടു വിനഗർ ഓർ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ബൈ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൾക്കഹോൾ കിട്ടി ഇനി ഈ ആൾക്കഹോളിനെ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആ ഒരു അസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് ഇന്ന് ആൾക്കഹോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു യൂസിങ് ഈസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കിട്ടിയ ആൾക്കഹോളിനെ നമ്മൾ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു യൂസിങ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഈസ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ബൈ ദി അസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ വിച്ച് ആർ സ്ട്രോങ്ലി എയറോബിക് ഫോർ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ദി ആൾക്കോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഫെർമെൻറ്റഡ് മാഷ് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ ഡൈല്യൂഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ ബിക്കോസ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ ഡു നോട്ട് ഗ്രോ വെൽ അറ്റ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആൾക്കോൾ ആഫ്റ്റർ ദിസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മദർ ഓഫ് വിനഗർ കണ്ടെയ്നിങ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ ഈസ് ആഡഡ് അറ്റ് എ റേറ്റ് ഓഫ് വൺ പാർട്ട് ടു ടെൻ പാർട്സ് ഓഫ് ഫെർമെൻറ്റഡ് മാഷ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നോക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ആൾക്കോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു യൂസിങ് ഈസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ ആൾക്കോളിനെ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം യൂസിങ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എയറോബിക് ബാക്ടീരിയ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് എയറോബിക് കണ്ടീഷൻ ആവശ്യമാണ് മാത്രമല്ല ഈ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയൻ്റെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആൾക്കഹോളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർമെൻറ്റഡ് മാഷിനെ നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യണം വാട്ടർ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്താ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയക്ക് ഹൈ ആൾക്കഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫെർമെൻറ്റഡ് മാഷിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫെർമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫെർമെൻറ്റഡ് മാഷ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫെർമെൻറ്റഡ് മാഷ് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഈ ഫെർമെൻറ്റഡ് മാഷിൽ ഹൈ ഹൈ ആൾക്കോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഹൈ ആൾക്കോൾ കണ്ടൻറ്റിൽ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ ഗ്രോ ചെയ്യൂല അപ്പോൾ അതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആൾക്കോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഫെർമെൻറ്റഡ് മാഷിലേക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മദർ ഓഫ് വിനഗർ എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഫെർമെൻറ്റഡ് മാഷിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മദർ ഓഫ് വിനഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പാർട്ട് ടു ടെൻ പാർട്സ് ഓഫ് ഫെർമെൻറ്റഡ് മാഷ് അപ്പോൾ വൺ ഗ്രാം മദർ ഓഫ് വിനഗർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എം എൽ മദർ ഓഫ് വിനഗർ ടെൻ എം എൽ ഫെർമെൻറ്റഡ് മാഷ് എന്ന കണക്കിലാണ് നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആൾക്കോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആൾക്കോളിക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ആൾക്കോൾ കിട്ടി ആൾക്കോൾ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ആസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ ആൾക്കോളിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആൾക്കോൾ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ബൈ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു അസിറ്റിക് ആസിഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്സാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ആൾക്കോളിക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ രണ്ടാമത്തത് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വിനഗർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ആൾക്കോൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടത്തി ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ആ ആൾക്കോൾ എടുത്തിട്ട് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ബൈ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ ദ മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വിനഗർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് വിനഗർ പ്രൊഡക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദർ ഓർലിൻസ് പ്രോസസ് ട്രിക്കൾ മെത്തേഡ് ആൻഡ് സബ്മേഴ്സ്ഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓർലിൻസ് പ്രോസസ് ആണ് ദി ഓർലിൻസ് പ്രോസസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് ആൻഡ് വെൽ നോൺ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വിനഗർ ദിസ് എ സ്ലോ
at approximately 29 degrees celsius the samples are taken periodically by inserting a spigot into the side holes and drawing liquid off when alcohol has converted to vinegar it is drawn off through the spigot about 15 percentage of the liquid is left in the barrel to blend with the next batch appo orleans method endha nokka idu easy aanu appo ee figure vechi namukku padikkam appo orleans process ne nammal aadi oru wooden barrel edukkum aa wooden barrel la nammal ingane kedathi vekkum adhaayi side il it is laid on the side nu nachali wooden barrel la nammal ingane kedathi vekkum appo barrel nu nachu endana oru veliya oru veep aanu appo veep polatha oru ഒരു കണ്ടെയ്നറാണ് ബാരൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വുഡ് കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വുഡൻ ബാരൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നവർ ഇങ്ങനെ കിടത്തി വെക്കും അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു ഹോള് തുളയ്ക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ബങ്ക് ഹോള് തുളയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈ ബാരലിൻ്റെ മൂടിയിൽ നമ്മളൊരു ബങ്ക് ഹോള് തുളയ്ക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഹോള് തുളയ്ക്കും ആ ഹോളിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബങ്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബങ്ക് ഹോളിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്റ്റോപ്പർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ വൈൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വൈൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആ ബങ്ക് ഹോളിൽ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ മദർ ഓഫ് വിനഗർ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ബാരൽ ഈ ഈ വൈൻ നമ്മൾ എവിടം വരെയാ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഈ ഹോൾ ബങ്ക് ഹോളിൻ്റെ അടിയിൽ വരെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബാരൽ വൈൻ ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു ബാരൽ എടുത്തു വുഡൻ ബാരൽ എടുത്തു അതിങ്ങനെ കിടത്തി വെച്ചു അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ബങ്ക് ഹോൾ തുളച്ചു ആ ബങ്ക് ഹോളിൽ തുളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളത് സീൽ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ആ ബങ്ക് ഹോളിൻ്റെ ലെവൽ വരെ നമ്മൾ വൈന് ആ വുഡൻ ബാരലിൽ ഫില്ല് ചെയ്തു അപ്പോൾ വുഡൻ ബാരലിൽ ഫില്ല് ചെയ്തു വൈന് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ വുഡൻ ബാരലിൽ വൈന് എവിടം വരെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ബങ്ക് ഹോളിൻ്റെ ലെവൽ വരെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ മദർ ഓഫ് വിനഗർ ആഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ മദർ ഓഫ് വിനഗർ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മദർ ഓഫ് വിനഗർ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ബങ്ക് ഹോൾ നമ്മൾ നെറ്റോ അല്ല നെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലയോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യും അതായത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസെക്ട്സ് ഒന്നും കടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹോൾ നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ നെ ഹോൾ എന്തിനാണ് തുടയ്ക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹോളിൽ കൂടിയാണ് എയർ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയക്ക് നല്ലോണം എയർ വേണം അതായത് ഹൈലി എയറോബിക് കണ്ടീഷൻ ഹൈലി എയറോബിക് കണ്ടീഷൻ വേണ്ട ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് ആസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ എയർ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബങ്ക് ഹോൾ തുടച്ച് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ എയർ മാത്രം കിടന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇൻസെക്ട്സ് ഒന്നും കിടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ബങ്ക് ഹോൾ ഒരു വലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീനോ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വെക്കും ഇത് നമ്മൾ ഒരു കുറേ മാസങ്ങളോളം ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വെക്കും അപ്പോൾ ഇത് വെക്കുക ട്വൻറ്റി നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അനക്കാതെ വെക്കും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ വൈനിന ഈ ആസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ ആസിറ്റിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിനഗർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൊ ഇത് അത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ ബാരലിന് വേറൊരു ഹോളുണ്ട് കാണുന്നില്ല ഒരു ഹോള് ഒരു കോണൊക്കെ വെച്ച് അടച്ച പോലത്തെ ഹോള് അപ്പോൾ ഈ ഹോളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻസു ഇൻസു സ്പിഗോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇതിലൂടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ സ്പിഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ പിപ്പറ്റില്ലേ അപ്പോൾ ആ പിപ്പറ്റിനെ പോലത്തെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റാണ് സ്പിഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്പിഗോട്ട് കൂടി നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സാമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ട് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ശരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്പിഗോട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ സ്പിഗോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പിപ്പറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് ഓർലിൻസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബാരൽ എടുക്കുക അതിലിങ്ങനെ കിടത്തി വെക്കുക അപ്പോൾ ആ ബാരലിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഹോൾ തുടയ്ക്കുക അതാണ് ബങ്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബങ്ക് ഹോളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബങ്ക് ഹോളിൻ്റെ ലെവൽ വരെ നമ്മൾ ഈ ബാരലിൽ വൈന് ഫില്ല് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മദർ ഓഫ് വിനഗർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ
അപ്പോൾ സ്പിഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പിപ്പറ്റ് പോലത്തെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ സാമ്പിൾസ് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫെർമൻറ്റേഷൻ റേറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പിഗോട്ട് ഇൻസ് ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് വിനഗർ വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കാസ്ക് ഓഫ് വൈൻ ടു ഹെൽപ്പ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ഫെർമൻറ്റേഷൻ ദി ഇൻട്രഡ്യൂസ് വിനഗർ നോട്ട് ഓൺലി ലോവർ ദി പി എച്ച് ഓഫ് ടു ദി ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് ഓഫ് മെനി അതർ ഓർഗാനിസംസ് ബട്ട് ഓൾസോ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഇനോക്കുലം ഓഫ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വിനഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ വിനഗർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വൈനിൻ്റെ പി എച്ച് കുറയും അപ്പോൾ വൈനിൻ്റെ പി എച്ച് കുറയുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കും വൈനിൻ്റെ പി എച്ച് കുറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടാമിനേറ്റിംഗ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഈ വൈനിൽ ആസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ക് അല്ല ഈ വിനഗറിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വിനഗറിൽ ആസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവും അത് ഈ സി കൺവേർഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വിനഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വിനഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് പെർപ്പസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് വിനഗർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വിനഗറിൻ്റെ വിനഗർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ആ വൈനിൻ്റെ പി എച്ച് കുറയും അപ്പോൾ വൈനിൽ കണ്ടാമിനേഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തത് ഈ വൈനിൻ്റെ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺവേർഷൻ റേറ്റ് ഇത് കൂട്ടും കാരണം ഈ വിനഗറിൽ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് അപ്പം വേഗം ഈ വൈന അസിറ്റിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ പ്രോസസ്സിന് കുറേ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് സ്ലോ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സ്ലോ മെത്തേഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏതാണ്ടത് ഓർലിൻസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പം ഇത് ഈ മെത്തേഡ് സ്ലോ ആണ് പിന്നെ ഇത് ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് പിന്നെ മദർ ഓഫ് വിനഗർ യൂഷ്വലി ഗ്രാജ്വലി ഫിൽ ദി കാസ്ക് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി കിൽ ദി പ്രോസസ്സ് അപ്പം മദർ ഓഫ് വിനഗർ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സിന് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കും അപ്പോൾ ഈ ഓർലിൻസ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് സ്ലോ പ്രോസസ്സ് സ്ലോ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് വിനഗർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഏതാണ്ടത് ഓർലിൻസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈൽഡ് കുറവാണ് പിന്നെ മദർ ഓഫ് വിനഗർ ഫിൽ ചെയ്ത് ഇത് ബ്ലോക്ക് ആയി പോകും ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർലിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിനഗർ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ക്യുക്ക് സ്ലോവിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ക്യുക്ക് ക്യുക്ക് വിനഗർ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാക്ഡ് ജനറേറ്റർ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സിന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരിലായിരിക്കും എക്സാമിന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ക്യുക്ക് വിനഗർ പ്രോസസ്സ് എന്ന് ചോദിക്കാം പാക്ഡ് ജനറേറ്റർ പ്രോസസ്സ് എന്ന് ചോദിക്കാം ട്രിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഞ്ചസ് ജനറേറ്റർ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ പല പേരിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രിഞ്ചസ് ജനറേറ്റർ ആണ് യൂഷ്വലി ചോദിച്ച് കാണാറ് അപ്പോൾ ഫ്രിഞ്ചസ് ജനറേറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ ഫ്രിഞ്ചസ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് മെയിൻലി ചോദിച്ച് കാണാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടത് ഫ്രിഞ്ചസ് ജനറേറ്റർ എന്ന പേരാണ് ചോദിച്ച് കാണാറ് അപ്പം ജന ഫ്രിഞ്ചസ് ജനറേറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ക്യുക്ക് വിനഗർ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാക്ഡ് ജനറേറ്റർ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്കൾ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതെല്ലപ്പോഴും ഫ്രിഞ്ചസ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ പാട്ടെന്ന് ചോദ്യം വരുന്ന അസിറ്റേറ്ററും കാവിറ്റേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചോദിക്കാറ് അത് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കും അപ്പോൾ ഫ്രിഞ്ചസ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതെല്ലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രിഞ്ചസ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ക്യുക്ക് വിനഗർ പ്രോസസ്സ് പാക്ഡ് ജനറേറ്റർ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണ് ഈ മെത്തേഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് സ്കുഡ്സ് ആൻഡ് ബാച്ച് ഇൻ ജർമ്മനിയിലാണ് ഇറ്റ് മേക്സ് ദി യൂസസ് ഓഫ് ഫ്രിഞ്ചസ് ജന
ക്യൂക്ക് വിനഗർ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ പാക്ക്ഡ് ജനറേറ്റർ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്കൾ മെത്തേഡ് മെത്തേഡിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഫ്രിഞ്ചസ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത് എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് ബെഡ് റിയാക്ടർ അല്ല നമ്മുടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫെർമെൻറ്ററിൽ ഫിക്സഡ് ബെഡ് റിയാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫെർമെൻറ്റർ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു ഫെർമെൻറ്റർ ആണ് ഫ്രിഞ്ചസ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു വെർട്ടിക്കൽ ടാങ്ക് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ പാക്ക് ചെയ്യും അത് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ടാങ്കിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് നിറയ്ക്കും ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് നിറയ്ക്കും ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് വുഡ് ഷേവിങ്സ് വുഡ് ഷേവിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈർച്ചപ്പൊടി അപ്പോൾ ഈർച്ചപ്പൊടി പിന്നെ ട്യൂക്സ് അതായത് കൊള്ളി കഷ്ണങ്ങൾ പിന്നെ കോൺ കോപ്സ് നമ്മൾ ഈ ചോളം തിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ ആ കോൺ കോപ്സ് പിന്നെ ബാംബൂ സ്റ്റിക്ക് അതായത് ഈ മുളേൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയലിൽ നമ്മൾ ആ സിറ്റോ ബാക്ടറിനെ ഗ്രോ ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് ഈ സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് നമ്മൾ അസ്റ്റോ ബാക്ടറിൻ്റെ കൾച്ചർ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അസ്റ്റോ ബാക്ടർ ഈ സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഗ്രോ ചെയ്യും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആൾക്കോളിക് ബ്രോത്ത് അതായത് ആൾക്കഹോൾ ഈ കാണുന്നില്ല ഈ പിക്ചറിൽ ഇൻലറ്റ് ഫോർ ആൾക്കോൾ അപ്പോൾ ഈ സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ആൾക്കഹോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ആൾക്കഹോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ആൾക്കഹോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ആൾക്കഹോൾ ഈ വുഡ് ഷേവിങ്സ് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ട്രിക്കിൾ ചെയ്ത് ഇറങ്ങും അതിങ്ങനെ ഉറ്റ നമ്മുടെ ഈ മഴ പെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഈ വുഡ് ഷേവിങ്സ് കൂടി ഈ ആൾക്കഹോൾ ഇങ്ങനെ തുള്ളി തുള്ളി ആയി ഇങ്ങനെ ഉറ്റി ഉറ്റി അതിനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രിക്കൾ മെത്തേഡ് എന്ന പേര് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ വുഡ് ഷേവിങ്സിൽ ആരുണ്ട് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കഹോളിന് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ ഹൈലി എയറോബിക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എയർ നല്ലോണം കൊടുക്കണം അതിനാണ് ഇൻലറ്റ് ഫോർ എയർ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഇതിലൂടെ ഉറ്റി ഉറ്റി വരുന്ന ആൾക്കഹോൾ അതായത് ഈ സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയലിലൂടെ ഉറ്റി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പിന്നെ വിനഗറുള്ള വിനഗറിൽ നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെയും അതിലേക്ക് പിന്നെയും ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് പിന്നെയും നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് ഫുള്ളായിട്ട് ആൾക്കഹോൾ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും അതിലൂടെ ഉറ്റി വരുന്ന ആൾക്കഹോളിനെ പിന്നെയും 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 ആ സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയലിലൂടെ പിന്നെയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഈ ജനറേറ്റർ ക്ലോഗ് ആയി പോകും ഡ്യൂ ടു ദി സ്ലൈം ഫോമേഷൻ ബൈ അസിറ്റോ ബാക്ടർ സൈലിനം അപ്പോൾ അസിറ്റോ ബാക്ടർ സൈലിനം സ്ലൈമ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജനറേറ്റർ ബ്ലോക്ക് ആയി പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രിഞ്ചസ് ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്കൾ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബ് ജന വിനഗർ ജനറേഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫെർമെൻറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫ്രിഞ്ചസ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രിഞ്ചസ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ടാങ്ക് ആണ് ആ വെർട്ടിക്കൽ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യും അതായത് വുഡ് ഷേവിങ്സ് അതായത് ഈർച്ചപ്പൊടി ബാംബൂ സ്റ്റിക്ക് പിന്നെ കോൺ കോബ് അതുപോലത്തെ ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ വെർട്ടിക്കൽ ടാങ്ക് പാക്ക് ചെയ്യും ഇതിൽ ഇത് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ടാങ്കിൻ്റെ നമ്മൾ എന്താണ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കും ഈ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ ഇത് ഈ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആൾക്കഹ
പിന്നെ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് വിനിഗർ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഡീപ്പ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്മേഴ്സ്ഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ സബ്മേഴ്സ്ഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേർപ്പ് തന്നെയാണ് ഡീപ്പ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് അതായത് ഈ സെൽസൊക്കെ മീഡിയയിൽ സബ്മേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അസിസ്റ്റോ ബാക്ടർ അസിസ്റ്റ് ജീനം ആൻഡ് അസിസ്റ്റോ ബാക്ടർ പാസ്റ്റൂറിയാനം അപ്പോൾ രണ്ട് അസിസ്റ്റോ ബാക്ടറിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻസ് ആണ് നമ്മൾ സബ്മേഴ്സ്ഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അസിസ്റ്റോ ബാക്ടർ അസിസ്റ്റ് ജീനും അസിസ്റ്റോ ബാക്ടർ പാസ്റ്റൂറിയാനും ഇത് ടെം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർട്ടി ഫോർ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പി എച്ച് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഫെർമെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് ഡീപ്പ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്മേഴ്സ്ഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ആർ അസിറ്റേറ്റർ ആൻഡ് കാവിറ്റേറ്റർ അപ്പോൾ ഈ അസിറ്റേറ്റർ ആൻഡ് കാവിറ്റേറ്റർ പല തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അസിറ്റേറ്ററും കാവിറ്റേറ്ററും ഫ്രിഞ്ചസ് ജനറേറ്ററുമാണ് ഈ വിനഗർ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അസിറ്റിക് ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അസിറ്റേറ്റർ ആൻഡ് കാവിറ്റേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്മേഴ്സ്ഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വിനഗറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അസിറ്റേറ്റർ എന്താണ് കാവിറ്റേറ്റർ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അസിസ്റ്റേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഇൻ സെമി ബാച്ച് മാനർ ആൻഡ് ഏറേഷൻ ഇൻ അസിസ്റ്റേറ്റർ ഇസ് ഡൺ യൂസിങ് എ ഫാസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് സെറാമിക് ഡിസ്ക് ഓവർ എ ന്യൂ സെൽ ടു പ്രൊവൈഡ് ഫൈനി ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് എയർ ബബിൾ അപ്പോൾ അസിസ്റ്റേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെമി ബാച്ച് മാനറിലാണ് അപ്പം ബാച്ച് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതായത് ഒരു ഫെർമെൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ന്യൂട്രിയൻസും പിന്നെ ഇനോക്കലോ മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പം ഫെർമെൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അസിസ്റ്റേറ്റർ ഒരു ബാച്ച് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ മെത്തേഡാണ് അസിസ്റ്റേറ്റർ മാത്രമല്ല ഇതിൽ എയർ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അസിസ്റ്റോ ബാക്ടറിന് നല്ലോണം എയർ വേണം അപ്പോൾ ആ ആ എയർ നമ്മൾ അസിസ്റ്റേറ്ററിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക് സെറാമിക് ഡിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അതൊരു ഫാൻ പോലത്തെ ഒരു ഫാനില്ല അപ്പോൾ ഫാനിൻ്റെ ഫാൻ പോലത്തെ ഒരു ഡിസ്ക്കാണ് നമ്മൾ എയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഡിസ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെറാമിക് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഡിസ്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എയർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അസിസ്റ്റേറ്റർ അസിസ്റ്റേറ്റർ ആൻഡ് കാവിറ്റേറ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സബ്മേഴ്സ്ഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ദി വിനഗർ പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ അസിസ്റ്റേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സെമി ബാച്ച് മോഡിലാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എയറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കറങ്ങുന്ന ഡിസ് ഒരു ഡിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഡിസ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെറാമിക് കൊണ്ടാണ് ഇനി രണ്ടാമതാണ് കാവിറ്റേറ്റർ അപ്പോൾ കാവിറ്റേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് മാനർ ദി ന്യൂട്രൻ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് എയർ ആർ സക്ഡ് ഡൗൺ എ ഹോളോ ടു എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ത്രൂ ദി ലിക്വിഡ് സർഫസ് സോ ദാറ്റ് അജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് കാവിറ്റേഷൻ ഫോമേഷൻ ഓക്കേഴ്സ് അറ്റ് ദി ബോട്ടം ഓഫ് ടൂ ഫോമിങ് എയർ ബബിൾസ് അപ്പോൾ അസിറ്റേറ്റർ ബാച്ച് മോഡിലാണെങ്കിൽ കാവിറ്റേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് മോഡിലാണ് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മാത്രമല്ല ഇതിൽ ന്യൂട്രിയൻ ലിക്വിഡും എയറും ഒരു ഹോളോ ട്യൂബിലൂടെ സക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എയർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അസിസ്റ്റേറ്ററും കാവിറ്റേറ്റർ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം അസിസ്റ്റേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബാച്ച് മോഡിലാണ് കാവിറ്റേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് മോഡിലാണ് അസിസ്റ്റേറ്ററിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെറാമിക് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക്കാണ് കാവിറ്റേറ്ററിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പൈപ്പ് ഒരു ട്യൂബാണ് ആ ട്യൂബിലേക്ക് ഈ എയറും മീഡിയം ഒക്കെ സെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പലതരം വിനഗർ ഉണ്ട് വിനഗർ ബ്രൂഡ് വിനഗർ ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വിനഗർ ഉണ്ട് അപ്പം ഫ്രൂട്ട് വിനഗർ അപ്പോൾ ഓരോ ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിനഗർ ഉണ്ട് പൊട്ടറ്റോയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിനഗർ ഉണ്ട് മാൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുളപ്പിച്ച ധാന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിത്തുണ്ട് സ്പൈസ്ഡ് വിനഗർ ഉണ്ട് ഹണിയിൽ
ഇതിൻ്റെ വിനഗർ പ്രൊഡക്ഷനിൽ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ഓർലിൻസ് പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് ഇത് അതിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് സ്ലോ പ്രോസസ്സ് രണ്ടാമത്തതാണ് ട്രിക്കിൾ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാക്ഡ് ജനറേറ്റർ പ്രോസസ്സ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിഞ്ചസ് ജനറേറ്റർ ആണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തതാണ് സബ്മേഴ്സ്ഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അസിറ്റേറ്